자 여러분들 세계 소식을 한번 보도록 하겠습니다 자 여러분들 어, 유럽부터 얘기하도록 하겠습니다 유럽 오늘 확진자 80만 명입니다 유럽 확진자 80만 명이고 확진자 증가세가 3만 3천 명 가라면 됩니다 어 며칠 전까지만 해도 2만 후반대였는데 지금 3만 3천 명대예요 확산세가 계속 증가하고 있죠 그죠 북미 에, 북미 쪽도 지금 어, 봤을 때 북미 쪽도 어, 지금 확진자 수 50만 명 넘었고요 그 다음에 하루 증가세가 3만 명 넘습니다 2만 대가 아니에요 그냥 이거는 확산세가 계속 늘고 있다는 거예요 안 잡히고 있다는 뜻입니다 지금 해외는 굉장히 심각합니다 심지어 아시아도 마찬가지예요 여러분들 아시아는 지금 한국이 이렇게 잡혔지만 지금 아시아는요 아시아 확진자 수 18만 명이 넘었고 그 다음에 하루의 증가세는 만명 이상입니다 여러분들 만명 이상이에요 그 다음에 아프리카는 하루의 증가세가 1000명 이하고요 그 다음에 오세아니아 쪽도 하루 증가세가 지금 굉장히 많이 꺾였습니다 호주랑 뉴질랜드 굉장히 많이 꺾였어요 아, 별로 그렇게 확진자가 많이 나오는 편은 아니고 남미 쪽은 지금 브라질이랑 칠레, 에콰도르 아, 요몇 나라가 굉장히 지금 심각하네요 어우 잠깐만요 이거 새로 떠오르는 나라 같은데 지금 페루, 아, 페루가 좀 심각한데요 여러분들 페루가 어, 페루가 갑자기 왜 이렇게 확산세가 거의 하루 1000명을 육박합니다 어, 확진자 증가세가 이 정도는 아니었는데 어, 심각해졌네요 되게 어허... 아무튼 지금 그런 상황이에요 미국은 지금 이 정도의 증가세면 어, 내일 그 다음에 이제 캐나다는 캐나다도 2만 명이 넘었네요 캐나다는 계속 꾸준히 하루에 확진자 수 1000명 이상씩 계속 늘고 있습니다 어, 북미 쪽 사망자 수총 합쳐서 18,000명 정도 되네요. 18,000명 정도. 자, 그리고 이제 제일 심각한 곳은 여전히 유럽인데, 유럽은 이제 사망자 수가 67,000명 가량 됩니다. 67,000명 가량. 아, 그리고 확진자 수는 80만 명이에요. 80만 명. 그 다음에 이탈리아, 스페인, 프랑스, 그 다음에 영국, 요렇게 네개 나라는 확진자 증가세가 4,000명에서 5,000명 사이. 그 다음에 독일이 3,500명이고요. 그 다음에 어, 네덜란드, 벨기에, 어, 러시아 이쪽은 다 1,000명 이상이고요. 포르투갈, 스위스, 스웨덴 이쪽은 다 1,000명에 육박합니다. 에, 상황이 지금 그렇게 좋지가 않아요. 그리고 아시아는 지금 이라는 증가세가 계속 2,000명대를 유지를 하고 있다만 지금 아시아는 터키가 난립니다. 확진자 수 증가수가 하루에 4,000명을 넘었어요. 어, 이스라엘은 하루에 증가수가 200명이었고 그 다음에 확진자 수는 만 명을 넘었네요 그리고 지금 봤을 때또좀 위험해 위험할 나라가 몇 군데 더 있죠 그죠 인도 지금 하루에 증가세 800명이고요 그 다음에 일본 하루에 증가세 어, 600명 가까이 되네요 아 일본은 지금 어, 비상사태를 선포한 이후에 확진자 증가세가 하루하루 늘고 있죠 그죠 하... 자 이제 나라별로 어떤 기사들이 있는지 한번 봅시다 자 일단 궁금한 데부터 좀 보고 넘어갈게요 터키는 왜 이렇게 많은 확진자가 있는지 터키 기사 뭐 있는지 한번 보고 갈게요 터키도 지금 임시 병원을 짓고 있고 어, 격리를 하고 있고요 그 다음에 마스크도 나눠주고 있고요 막 특별한 그런 기사는 없네요 어, 터키에서도 4만 5천명 가량의 죄수자들을 석방을 했고요 터키도 지금 어, 테스트 키트와 그 다음에 약품들을 수입을 하고 있고요. 막 그렇게 막 특별한 막뭐 때문에 이렇게 터졌다 에, 이런 거는 없네요. 그냥 초반에 대응을 잘 못한 것 같아. 그런 이유밖에 없을 것 같은데요. 자 지금 후베이에는 아, 중국 얘기 좀 하고 넘어갈게요. 에? 중국 쪽은 지금 후베이, 우한 이런데 봉쇄 다 풀었죠. 하지만 이런 발표가 나왔네요. 후베이 이징웨이지에 출현. 짠부 카이팡, 잉쥐연, KTV 등 공공 장소. 그러니까 지금 봉쇄는 다 풀었는데 코로나 바이러스가 완전히 소멸되기 전까지는 공공 장소는 아예 오픈을 하지 않는다고 합니다. KTV나 영화관이나 이런 데를. 그게 맞는 거죠. 예. 지금 중국은 어느 정도 좀 뭐라 해야 될까? 좀 강제적으로 좀 이렇게 빨리 빨리 서둘러서 봉쇄를 푼 것도 없지 않아 있어요. 왜냐하면 중국은 경제를 살려야 되거든 공장 가동시켜야 되거든요 그러니까 지금 그런 공공장소는 이제 어, 아, 코로나 바이러스가 완전히 없어지기 전까지는 오픈을 하지 않겠다라고 이렇게 발표를 했네요 그리고 중국에서는 
中南山 아저씨가 또 이런 발표는 했네요. 在中国 5종 疫苗 동시 개발 다섯 가지 백신이 동시에 개발되고 있다고 하는데 저는 이렇게 한마디 해드리고 싶네요. 중국은 의료물품 불량품이나 좀 그만 만들어 품질 관리나 좀 하고 뭔 백신을 지금 다섯 개를 동시에 개발하고 있다는데 당연히 잘 됐으면 좋겠는데 의료물품 불량품이나 좀 줄여줘요. 아휴 참 그리고 여기 발표한 게 백신 나오는 데까지 1년에서 2년 사이 정도 걸린다고 하는데 어, 상황에 따라서 더 빨라질 수도 있다고 라 얘기를 했는데 아, 이번에 백신은 제발 리콜 제품이 없기를 한 바라봅니다. 오 잠깐만 어, 중난샤 아저씨가 오랜만에 오랜만에 맞는 말을 했네. 어, 중난샤 아저씨가 또 이런 말을 했습니다. 다정시 징와이 수루 칭링 부시엔시 지금 중국에는 아주 많은 도시들이 이제 확진자 수가 이제 영명으로 나오고 있어요. 많은 도시들이. 근데 중난산 입장에서는 그거는 좀 현실적이지 못하다라고 얘기를 하고 있어. 왜냐하면 중국이 아예 그냥 전 세계와 국경 자체를 그냥 봉쇄해 버린 것도 아니고 해외에는 무조건 지금 유입이 있는데 해외 유입을 아예 영으로 만든다는 거는 그거는 비현실적이다. 라고 얘기를 했네요. 그렇게 만들려면 아예 그냥 국경 자체를 아예 봉쇄해 버리든가. 어 약간 이 말은 약간 좀 은유적으로 비판하는 것도 있는 것 같아. 지금 진짜 중국에 여러분들 봐봐요. 베이징 확진자 증가 수 영명이래. 이 말이 됩니까? 베이징에 외국인이 얼마나 많이 들어가는데. 어제 자로 베이징 확진자 수 영명이야. 여러분들. 그리고 어제 자로 상하이 확진자 수 3명입니다. 생각해보자 우리가 베이징이랑 상하이로 전 세계에서 들어가는 사람들이 많을까요? 아니면 서울로 전 세계에서 들어오는 사람들이 많을까요? 서울만 봐도 해외 유입 확진자가 그렇게 많이 늘고 있는데 베이징이랑 상하이가 하루에 확진자 수가 3명 증가했다는 게난 이게 정말 말이 안 된다고 보거든요. 아니면 진짜 중국에서는 그냥 조금이라도 증상이 있으면 아예 국내로 들여보내질 않는 건가? 그러면 이거 가능해. 어, 자국민이라도 어, 증상 있네? 중국 사람이야? 하지만 증상 있지? 너 오지 마. 이러면 가능해. 근데 해외 유입이 이렇게 없다는 거는 약간 좀 비현실적인 느낌도 없지 않아 있는데. 아, 중국이 알아서 잘 하겠죠. 뭐다 잡혔다고 하니까. 항상 그 마음이에요. 이건 진짜였으면 좋겠어, 나는. 정말 진짜였으면 좋겠어요. 아, 하지만 저는 솔직히 지금 이 시기에 뭐 중국이 아무리 잡혔다고 하지만 전 솔직히 나보고 중국 가라 하면 난 무서워서 못갈것 같아. 아 그리고 여러분들 어 지금 얘기가 나와서 그런데 여러분 여러분들 지금 갑자기 떠오른 건데 어 여러분들 싱가포르 알죠? 아, 당연히 알겠지. 싱가포르 여러분들 지금 코로나 바이러스 관련된 규제가 얼마나 센지 아세요? 와 지금 싱가포르 법이 장난 아니잖아요. 거기는 그냥 다 법으로 때려버려 그냥. 일단 뭐 외출 삼가, 어, 온라인 쇼핑 등 이용 권장부터 시작해가지고 공공 장소 및 개인 주택에서는 모든 개인 모임 불가, 그냥 모임 자체를 아예 금지해버렸어요. 모든 외국 국가에서 입국한 입국자에게는 무조건 격리. 그 다음에 14일 동안 격리 비용은 전액 본인 부담. 이런 거 말고 뭐 있었는데 아 벌금이 어마어마하게 셌는데. 어 여기 여러 가지 뭐 법률이 정해져 있는데 일단 거기에 만약에 이어 위에 관련된 이런 것들을 미이행했다든지 아니면 뭐어 맞아 또 해외에서 유입하는 사람 어 유입하는 사람들 입장에서 이거 뭐 정보 이런 거 허위 기재 어 허위 정보 기재 시는 만 달러 이하 벌금 또는 6 개월 이하 징역 또는 둘 모두 중복 위반 시에는 최대 2만 달러 이하 벌금 또는 12개월 이하 징역 또는 둘다 모두. 심지어 여기는 그 싱가포르 친구가 나한테 얘기해 준 건데 오늘 한국 사람들이 싱가포르에 사는 사람들이 모임 가졌다가 집으로 이렇게 검문 와가지고 딱 걸린 거야. 다 벌금 때렸대. 싹다 벌금 때렸대. 어, 되게 강하게 규제를 하네요. 그냥 한국도 이런 식으로 그냥 아예 강하게 규제를 하면 처음부터 막 그렇게 어? 사람들이 막 자가격리 공고에도 불구하고 막 돌아다니고 그러진 않았을 텐데 어 지금 심각한 페루도 갔네요 근데 아 페루, 페루도 페루 지금 통행금지 이걸 어기면 무조건 다 잡아가는데 
아 근데 페루에는 근데 이거는 페루 뿐만의 문제는 아닌 것 같아 지금 전 세계 여기저기에서 지금 제일 위험한 게 일단 저쪽 유럽 쪽은 난민들 지금 난민 거기 캠프에 코로나 뚫렸다고 소식 났었잖아요 그 다음에 전 세계에 있는 노숙자들 아침에 가서 이렇게 배식 받는 사람들 거기 막 빼곡하게 줄을 서 있는데 거기도 확진자 나오면 큰일 나 아, 문제가 되게 많네요